去。大反派地方简直是在用生命破坏游戏。来吧，地球人，把你们的负能量给我，让游戏往最坏制造伪装者，收集负能量。差一点就让他得手了。我是开幕的公民白泽，我的身份是 KPL 零零幺。居然有两个白泽。完了，陛下，负能量已经打到顶峰，而我将把开普的带上新生。<笑>我们可以清理该清理的东西。泰普勒最高统治者帝俊相当生气，后果相当严重，命令白泽博士抓捕毕方。不要再挣扎了，泰普勒等不及，等不及你们苦苦哀求的真善能量。毕方，你一定会看到地球人的正直和勇敢。泰普勒永远不会落在你这种人的手里。你们不要泰普勒的位。为什么不给我？带走他！大反派毕方终于被抓，永远囚禁。不管你有多帅，玩火必自焚。白泽博士终于安全归来，这是最后一期游戏计划，他会放什么大招呢？取得了巨大的成功，我们收集正能量的计划可以正式开始了。遵命，陛下。本期终于迎来最夺目的公益终极加速赛，前八期累计纯真胜利币排行前二十位的加速队员将参与争夺纯真加速王的荣耀。由于四名加速队员因档期原因无法参加，则由其他四名队员依次替补。二十名加速队员在本场赢得的所有纯真胜利币将注入纯真公益梦想基金项目，项目由芒果微基金、蒙牛纯真及更多公益力量共同发起。所得资金将全部用于扶持本位寻真生产者联盟的优质生产者，众筹梦想现在开始。头一次摸猎人，妈呀，胸是真的！<笑>我帮他暖暖手。对，应该给他们放个暖宝宝啥的。回头贴上贴上。各位加速队员请注意，欢迎来到终极加速赛。这里是双时空穿越平台。一个是距今一千多年前的宋朝，一个是距今两千三百多年前的秦朝，两大游戏巨景时空供大家选择。现在开启全新加速时刻，有请加速队长黄晓明。选择。你你们喜欢秦还是喜欢宋？我喜欢宋朝。我个人比较喜欢秦朝。还没说两个朝有多少猎人，对不对？猎人一样。猎人嗨，那选哪个不都一样吗？好，我先选了啊！哎呀，秦朝，秦朝，秦朝。哎呀，我选了啊！啊，随机，随机的。谁敢不都一样？嗨！哎，我的加速队员去哪儿了？啊！我们今天就要统一六国！耶哟耶！黄晓明一锤定音。二十名加速队员将在秦朝展开今天的终极加速赛。啊，到头了，好小啊！到头了，好小啊！你从王宫到这个将军府中间就这么一条道。秦朝游戏区域面积只有鸟巢体育场的一点二五倍，纯真胜利币将以每秒一百递增，比原来翻了个倍。坚持一百二十分钟到最后，就能获得七十二万纯真胜利币。
一旦被抓，只能得到当时传真胜利币的十分之一。今天我们没有弃权区，因为我们必须要增建到。这一次不可以弃权。队员们为了纯真公益梦想，基金必须多活一秒是一秒，挣到的可都是能帮人的钱呐、啊。我今天我们的胜利币要作为慈善事业，我所以我今天要坚持到最后，把我的力量尽到最大。这个总决赛我们三个人。共同夺冠的可能性不是很大，所以我觉得我们如果一个人逃到最后，我们就是三个人整体胜利，对不对？胜利，有水的地方吉利。我今天穿了一条我的战裤，嗯，拍不到的，因为是游泳裤，我就穿着这条游泳裤拿到奥运冠军。所以今天为了坚持到最后，希望他能给我运气。因为前几期被抓得太早了，所以说这次一定要。搬回来一张，豆笑，哎，你争点气好不好？你碰我，别碰我，你碰我我就被抓。今天我给你小心啊，我突然从拐角跳出来，我力挺你。哎、有个像牧场一样的奶牛，生爸爸去哪的现场？是吗？<笑>你可以先品尝一下。哎，奶装，这个奶牛是还硬了。纯真说，哎呀，真的。对对对，哇、啊，这个公子看您翩翩少年，要尝尝我们的纯真酸奶吗？好好，谢谢谢谢。他好软啊，这个大骨头。你们在干嘛呀？蒙牛一挤出来就是酸奶了。对，这是蒙牛。纯真。你大张伟抛弃你了吗？嗯。是因为生病了，所以把你抛弃了是吧？是的。太没有人性了，他的糟糠之妻。王老师，您您您年轻的时候约会的时候没来过这种地儿吗？没来过。您这叫小……哎，你还嘚瑟，快一点，找找了好多。怎么找好地儿了，还用再找吗？离府吗？这不是你弄的啊！哎呦，俩女的说话太费劲。穿到离府来了。我在赵氏孤儿里边有场戏，躺在地上。啊！嗯、真臭。中箭之后，我因为眼睛抹的那个疤痕胶水，结果我三天这个眼睛角膜严重灼伤，就在这块地上。不会那么快吧？今天还有一分钟，猎人将在一分钟后开始抓捕。猎人将在一分钟后开始抓捕。幸福日子只剩一分钟了，大家抓紧看看吧。小林哥，猎人已经放出来了，快躲！这我演过戏的地方。猎人已经放出来了。啊、猎人放出来了。对，你带着我吧。走走走，走走走走走,走，我进了。你们找地方躲、啊，小心一点。帮忙把门推上各位进入终极加速赛，游戏正式开始。剩余时间一百二十分钟，四门猎人已经开始抓捕。一百二十分钟啊，怎么能熬啊？嗨起来，不管怎么样，竭尽全力。原来还有些紧张，他老想去躲、去藏，反而这次更想放手一搏，往前去冲。加速游戏总有剧情相伴。这次的主人公是一位秦朝将军，叫王毅。他最近老梦到自己和一个女子被人群冲散，最后只看到女子右手虎口处的心形红色胎记，和他遗落的一只步摇。哎，小月，小月，你听说了吗？最近宫里来了一位公主。说是皇上千里迢迢从边塞带回来的，传言是因为那公主手上的虎口处有一颗红色的金胎记，是吉兆，所以皇上才。将军，将军公主殿下，在下王毅，深知前来门前打扰时危不妥，但因在下总会梦到有一名女子被人群冲散。那名女子的手背上有一个红色的桃心印记。将军大人，我家公主说，如果您能拿这化神的步摇来，公主必会相见。真的是他。可是，我要怎么样？
才能找到这只步摇呢？男女主人公需要步摇才能相见，白泽不是吉人所及发布的第一个人。在王将军府内，有意时间减少装置，启动该装置即可使加速队员的游戏时间瞬间减少二十分钟。我们就在王将军府吧，同时增加个十百千万十二万胜利比，个十百千万十万，哎，个十百千万十万百万，个十百千万十，个十百，几个零啊？这是，个十百千万。第一个任务：帮助王毅买到步摇，减少游戏时间，增加纯真胜利币。王将军府中有一台时间减少装置，只要拉闸成功，就能即刻使游戏时间减少二十分钟，纯真胜利币增加十二万。想要启动这个装置，必须赶到首饰房买到步摇，交给王将军府的王毅。但步摇需要四十钱才能买到。加速队员们，快去城中赚钱吧！四十钱，让我们去城里边赚钱。我的天，还要赚钱？在秦朝怎么赚钱啊？我得去城里做任务了，知道怎么挣钱去？减少二十分钟时间，少跑二十分钟，少二十分钟，二十分钟的危险。我知道一个地方，挤奶的地方。王晓明、贾乃亮、TFBOYS 等人齐齐出动去赚钱，好大咖的找工作团队啊！大姐、啊，能让我赚点钱不？赚点钱行不？请我吃面包。哦，麻将剧，大胆。来者何人？黄将军，哎呀呀，吓死我了！黄将军，我想问一下，你你你有没有钱啊？我当然有钱了。如果找到不摇的话，能够给我四十块？你要我去帮你做事情，你也要给我工资啊？只要你找来不摇，别说四十块，四十两黄金。现在哪怕要我说什么黄金呢？整个将军府里的黄金我都可以给你。如果你现在找不到不摇的话，请你离开将军府吧。将军，你能不能把你的披风给我？这样我可能没有那么明显，我可以帮你去弄东西，好不好？哎，你能给我吗？不要拉拉扯扯，我现在命令你马上离开我家军府。你也别那么松嘛，会有人给打你的，你这么松。记得找步摇啊！好啊，我知道了，欠了你呀、啊，你真的是。诸位父老兄弟，诸位父老兄弟，我乃左书长魏阳，今日谁把这根木头扛到鼓楼，便赏金十钱。扛到鼓楼，扛到鼓楼十钱，我来，是不是？好，慢着，慢着，鼓楼这边，鼓楼这边，好，你骗人的吧？不会，你相信我，未央。哦，你是未央。对，你好，你好，哎，招工吗？有人，有人，稍等，我再给你赚钱啊。你好，公子，我能来我们这儿工作的吗？给钱吗？酒钱啊！来我们纯真奶庄呢，最找工作呢是挤奶。首先要买步摇就有钱，咱们的钱呢？没钱得赚钱啊！怎么赚？去城中赚钱。你就招人替我去洗白府，向白子华公子提亲吗？哎呦，我的乖女儿啊，你这不是在难为娘吗？我不管，我不管，我就要，就要白公子。那你别急啊，那你要想想办法。真的，真的，叶老爷，叶老爷你好。哎，这怎么赚钱啊？姑娘，赚钱，好好心理。姑娘好，这怎么赚钱啊？你说这自古以来呀，都是男方请媒婆来我们女方家提亲。姑娘，姑娘，这边，这边，你看，刚才老师跟你说着话呢，你怎么就走了呀？叶夫人，你一定要给我弄在这光天化日之下吗？哎呀，你听老师说呀！我听你说着，你快说呀！<笑>我家女儿呀、啊，就喜欢这白家的大公子啊，这整天呢，愁眉不展的，不吃不喝，你瞧瞧，这都瘦成皮包骨了，特别多。他瘦成皮包骨，只要你把白公子请到我们府上，扔下这门亲事，这礼金呐、啊，老师少不了你的。我的妈呀，白府好远！现在已有三名队员找到赚钱的工作：黄晓明卖苦力，贾乃亮挤奶，贾玲说媒。这画面带感。壮士
，就把它放在这边就可以了。好，多谢壮士，多谢壮士。作为父老兄弟，作为父老兄弟，我魏阳说话从不食言，从不食言。希望大家多多支支持我国的新政法令。现在赏金给你。好，谢谢。对啊，走了，相信我魏阳了吧？希望以后你们多多支持我国的新政法令。黄晓明已经赚到十千，小明哥赚到了十千，不行，咱们得去赚钱了。天啊，贝贝好幸福啊，小明哥太能赚钱了。<笑>因为我们这个牛牛，它是我们全城。最有名的牛，因为它产奶量非常大，所以我们叫它猛牛。你看它现在吧，啊、心情不是特别好，不好不开心是吧、嗯？对，要不你为它舞一下，舞一曲呢？哎呦，您家牛要求那么高呢，它下奶。我的红眼红唇红粉泪，笑看已是白眉生。痴心人儿为了谁？两个要挤奶。赚了钱去执行任务，梦一醉，让我挤奶，挤了奶，你跟我是一辈儿。要、啊、不这样，来来来，你来试一下，看能你能不能挤出来，就知道他开不开心了。不是我很，我们的小母牛很纯真的。你要不要？哎，你看这样的话，我们的母牛就会很舒服，它就出奶量就会非常的大。你看，看，看。哎，你看，哎呦，特别好。咚大，咚大，咚咚大，咚咚大，咚咚大，咚咚咚咚大。你看，我说我们的小母牛非常喜欢你吧？我看你那么辛苦，又弹琴又跳舞的，来，九千是吧？拿好，我去，黄晓明加奶量一张都九千。黄晓明和加奶量一共赚到十九千，一看就是当家做苦力的命啊！这出来也太危险了，还不如在屋里待着呢。贾玲被抓，贾玲被猎人抓了。哎呦，我的贾玲啊！谁能帮帮老身呢？这人都哪儿去了？咦，这有人。哎呀，好闺女，别急别急，娘在想办法呢。哎呦，我不管，我就要白。我真想哭啊！啊！娘娘被抓，蔡少芬被捕，蔡少芬被抓了。我们俩是本剧的笑点、啊。对呀、啊，对呀、啊嗯，对，怎么办啊？节目的笑点、啊，那就不用再看了，<笑>啊、再看了。<笑>短短几分钟，就有两名女队员因为说媒这事儿挂掉，媒婆不好当哎。哎，行行行，你要想想办法。怎么了？怎么了？怎么了？好吧，又来了一个不怕死的男媒婆。有理了。刘事有什么需要帮助的啊？是我的小红花吗？我，你怎么进去的？先躲在这边躲一会儿，咱俩躲到个盘丝洞里。行，就这么死了，当蜘蛛精也死了，都还没吐丝呢。说媒已经弄挂三名女队员，绝对是大凶之兆啊！涂红的，什么什么藏红的被猎人抓，剩余十七人。我一定告诉他花容月貌的啊！哎、对对对对行，放心，行了行了行了啊！我说你等着吧，白公子啊！白子，花公子，娘，他们能行吗？放心放心，这个怎么办？这个。所以一场大火把我家烧得精光。来了来了来了，怎么了？哎呦，所以一场大火把我家烧得精光
，本地一个姓钱的欠了我四次钱，你帮我讨要一下行吗？我分你两成怎么样？行了，说定了。有一个姓钱的欠了我四次钱。好，好。你们快点回来，我就等着这点钱是买米了。那个。黄晓明、贾乃亮 TFBOYS 一起相中的赚钱工作，竟然是收账。小心账没收着，被猎人给收喽。队员们必须赚够四十钱，才能买到步摇，交给王将军府的王毅，以减少游戏时间，增加纯真胜利币。白公子你好，我们来跟你说媒。各位公子好。白公子，你能不能跟我去趟叶府？请问去叶府做何事啊？那边有一个白姑娘，美若天仙，长得特别漂亮。你们镇上最漂亮的女孩子就在那。各位姑娘，你们再不把白公子带了，我就终身不嫁了。你们也得不到钱。哎、不能。如此说来，嗯、这姑娘。真与我是郎才女貌，天生一对啊！真的是，我这就与公子前去那姑娘家提亲。好，大爷，大爷，你好大妈啊，不是大爷，啊、你好哥，哥，你看长得就像是大爷。啊、好公子，公子好。对对对，那边有人呢，啊啊，说你欠了他们四十文钱，您您那里给我四十文钱。我告诉你啊，给的给，不给的给。我欠人钱，啊、赶紧拿钱，不拿钱我告诉你啊，小友剁了你。啊不不，公子。哎哎哎哎哎哎！知道是谁吗？是、啊。不不不！哎哥，哎我想想我想想，可以拿钱。啊、这些都是我小弟。啊我想起来我想起来了，没有。看见吗？没有。没有。没有。没有。中国大陆力量的信仰。没有。啊啊。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。哎呀，你老子欠钱不给，欠钱不还。中国古代那么多好的品德，他不还钱，不守信用。哎呦，不不不，他又欠别人钱的，你也不正经的，你你房契都没了。哎呀，哎呦呦呦，别打，别打，你怎么？哎呀，让我替你打，我替你打。好，好，好的，老儿子，老老太太还，我肯定还你啊！你还是个孝子啊！你给老太太气了怎么办呢？娘呀娘呀，多多少？快快快快，走！赚点钱实在太不容易了，轰轰烈烈一路折腾，还是十九千。大户人家，大户人家，白公子来了。现在我们美女，赶紧收拾收拾脸，是不是如此的美貌？哎呀，太美了！白公子，没办法，我就知道你会来娶我的，白公子。这位这位大婶是哦，叶小姐，说是大婶。哎呀，没有没有没有，说娘呢，说娘呢。这与你们所说简直就是天壤之别。在家家中还有急事先告辞了。怎么怎么怎么了？怎么说天壤之别来着？坐下。坐下。哎呀，好汉，好汉，真是苗条。你看看我女儿平时乐善好施，救助了镇上这么多人，这怎么亲事都不能成啊？来来来，叶小姐也是心地善良之人，这样吧。这门婚事你答应，我就暂且先答应。这样也能说没成功？为了八千，把白帅哥硬是推向了火坑。小孙，姓孙的你可真有本事，你挣钱你还有理了？还还还还！我算好了给你的两成的八千。靠着卖苦力，挤奶说没收账，终于赚到三十五钱。走向人生巅峰，尽在咫尺。喂，你现在有多少钱？我有一百多块钱呢。一百多？你到首饰店来买，拿拿首饰给我们，我们还缺钱。快快快，我们在首饰店等你，好不好？啦啦啦啦，哒哒哒哒，我赚到二十七块钱。你放心，我一分钱不带差你的。我我兄弟杜淳赚一百多呢，你看我来买珍宝的。哎，里边人太多了，你现在不能进、啊。我就是来送钱的，送钱。那你们得，哎呦，我可没钱了。你刚刚看钱、啊，不是钱吗？不就钱吗？我有一百多呢，我新装的，新版的，新版的，新版的。啊，这这就是您说的钱呐、啊？咋了？啊，一百多是吧？这不行啊！杜淳，不能这么玩的。杜淳绝对是来实力坑。
兄弟的，这下可好，还是差五千。哈喽，哎，能赚钱吗？哎，咱这节目正好需要一位看官配合，要不您来？来来来，来来来，来上大纲。哎，您就坐这缸里就行。我坐缸里，咱就没危险。对对，没错，您屁股哎坐这里面。耶，啊啊。贾贾乃亮是在用生命挣钱呀！来了来了，我赚点钱容易吗我呀？啊啊啊、谁？别别动别动别动别动别动别动别动别动！猎人来了，没事没事。猎人来了，别动，扣起来扣起来扣起来。好，不要动不要动。来来来，人少点。每天一个，换一个，换一个。T F boys 过来来，快，我们我带我兄弟过来好不好？好，好，哇，好，好，好，加加三分就够了，全都再加，除了我手里边，只要再加多少，再多少，一亿呢？够了，够了，够了，猎人，我猎人，我猎人，我。锤子，哦，就刚刚，刚刚打猎人的。我我我卖个亿，卖个亿，你们要给钱啊，给钱。来，你这样好吗？你唱我跳好不好？一唱一跳好不好？好的。快快快快快快快快快快快快快快快快快大家现在都在玩的非常起劲儿，得有一个人帮大家看着，四面八方是否有猎人过来。上前，上前，上前！够了，够了，要怎样？这哪里是卖艺，简直是搏命！还好，四十钱，搞定。不不不摇，不摇。哎嗨。来来来，我们一人一个。队员们在首饰房买到步摇一队，只要将它交给王将军府的王毅，就妥妥的了。小明哥，快快快！大胆，来者何人？敢擅闯我将军府？王将军你好，本人带了一件物品，你相信你很喜欢。嘚儿，我们俩其实是一对儿。我是说这个差。想要拿到步摇吗？果然，跟我图中所示的步摇一样。感谢你们帮我找到了步摇。No thanks。You are welcome. Hold it. Whoa! 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 One. Come on. 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 任务完成，减少二十分钟，省一币，增加个十百减万，十二万。任务成功了，一百二十万胜利币。任务成功了 ，yes。胜利币增加一万二，不是一万二，个十百千万十万十二万。哇，太棒了！在加速队员的帮助下，将军王毅拿到步摇，赶来与公主白若相见。男女主人公终于在现实中相认了。公主殿下，这是你要找的步摇。其实，我有做过相同的梦。若不是要寻找梦中之人，我宁死，也不愿受困于宫墙之中。远远见到男女主人公在住所交谈的狗腿宦官，添油加醋后向秦王禀报。秦王越听越怒，下令捉拿二人。来人，给我速速把他们抓起来！秦王派出大量官兵前来搜捕。男女主人公慌忙躲进书房。这边。在快要被发现的一瞬间
，白若触发了不妖的奇异能量，二人竟然凭空消失了。对，就是这么无厘头，就是这么天雷滚滚，他们真的穿越了，而且是穿到了一千多年后的宋朝。于是，白泽博士发布了第二个任务，在区域内投放了一台认证装置。和一扇时空穿越门。哎呦，任务来了，任务来了，来活了，来活了，来活了。城中的某个宅府，某个宅府有一个认证装置。哎，就刚才那个。娘娘来练，不要你练。将自己的乐视超级手机在装置上认证。将自己乐视超级手机在装置上认证。即刻获得时空穿越卡。手持时空穿越卡。感到位于王宫后面的时空穿越之门，即可穿越到宋朝。穿越到宋朝，宋朝，你看，我说要去宋朝吧。那时空穿越卡共五张，每张卡最多可穿越两个人。未穿越到宋朝的队员将被强制淘汰。天哪，某府，某府是哪儿啊？第二个任务，获取时空卡，从秦朝穿越逃生到宋朝。找到城中某个府宅内的一台认证装置，将本人的乐视超级手机在装置上认证。当认证进度达到百分之百时，就能获得一张时空穿越卡。带着此卡赶到并启动王宫后面的时空穿越门，即可穿越到宋朝。时空穿越卡共有五张，每张卡最多可穿越两人。没有穿越到宋朝的队员将被强制淘汰。怎么玩着玩着还有强制淘汰的啊？我不被抓还不行，你还得强制淘汰我。强制淘汰走吧，我们两个找着一张卡就就就一块穿，压力很大，所以我们两个绝对不能事以待毙了。钱庄就在奶牛旁边，只有五张穿越卡，我们必须先和人家结盟，必须先保证自己能穿越，不然的话我们会被强制淘汰的。咱们离钱宅最近，我们先去钱宅。走，别别别墨迹，我们赶紧走。跟着我走，跟着亮哥游乐池，我知道在哪儿。时光，我操，穿越了，你有点，哎呀。咱们都是红的人，对吧？咱们不能这么没有没有 sense 啊！五张穿越卡只有十个穿越名额，目前幸存十七名加速队员，一定会有人被强制淘汰。考验人品的时候来了。这里，善待自己用纯棉的，好好养棉，提醒您稍后看点。我忘了是不是你？啊！我去喝纯汁。酸牛奶去了。这任务才刚开始，就有两名队员命丧寻卡之路。目前幸存队员十五人，而穿越名额只有十个。为了不让队员们发生抢卡事件，猎人，你们可要努力一点，再努力一点。我怎么帮猎人说话了？哇塞，这儿呢，这儿呢，这儿！哇塞，哇！已经人来了，赶紧的！穿越装置认证卡，来。怎么这样快啊！来，我想再充电，充电充电还行。哎，充电条件，充电五分钟。对对对。哎，拿这卡，拿这卡，把那个卡拿走。叫我了吗？对
拿了个卡。等一下，等一下，一共只有五个人可以插是吗？对 ，OK， 你们插，我不插。一个可以带一个是吗？然后有一个人分给我就行。我分给你。这样，你分给王源，好不好？好的，王源呢？猎人，猎人，猎人，猎人，猎人，猎人这次都是捡漏你，上次你就捡漏，这回你还捡漏。嗯，你的形象和你的做事风格完全成反比，你太不像话了你。去我心都碎了我。你拿到卡了吗？我被抓了。OK。我跟小明用一张，快走开走开！我刚才拿到了三十四万的胜利币，呃，百分之十，就是三万四。我为我们这个纯真公益基金赚了三万四千的胜利币。觉得够了吗？不够，差的太远了。看短信又又有名了，大张伟已获得时空穿越卡。哇塞，本真真的吗？我没有很想得到啊，为什么会给我？此时已有四名队员获得时空穿越卡，关乎生死的最后一卡会落在谁的手上呢？过来了，过来了，猎人过来了，快点，啊，快，来，按一下，可以了吗？啊，等一下，等一下，快，快，谢谢，谢谢，谢谢，我可以带一个人走，谁跟我走？黄妈，黄妈，你别拿了，五张卡全部取完了，没有卡了，没有卡了，没有吗？没有了，没有了，那我们就被淘汰了。五张时空穿越卡全部被取完，现在只要顺利结队，十名队员就能穿越到宋朝。被剩下的队员只能面对强制淘汰的命运。现在还剩十四个人，一定会有四个同伴会穿越过，穿越不过去，所以把机会留给他们吧。喂，王源，啊，我在前宅，我已经拿到卡了，你过来找我。啊，我过来了，我过来了 ，OK。我操！你根本跟我混呢，从这下去吧。我靠，这儿。好，你愿意跟我在一起吗？当然，当然。啊！小心，黄妈，怎么了？怎么了？快快快下！我先挪那边。哇塞，拍武打片一样。因为杨千玺之前夸我帅，后来我看节目发现他夸夸谁都帅，但是谁在乎这件事呢？他夸我就我就高兴。喂，大伟哥哥，我有卡。然后呢，你现在就去王宫，然后我去那跟你汇合，好吧？好好好，好，谢谢啊，谢谢啊，再见，再见啊，再见。大张伟哥哥和我配对了。我们俩留下来非常。哎，我正给你打电话呢，咱们几个一起去。但是一张卡只有两个人。没事，不行，这样你过，留下你们都走就完了。对，啊，这样你们过。现在我估计他们去的路上有很多猎人，在有很多猎人的时候。我可以去当诱饵，我能跑啊！我把猎人都吸引走，对我把猎人吸引走，让他们有空间去穿越，去王宫引走猎人。溜达溜达，走回家，咱就跟着他们把捡捡丢的卡吧。哎、嗯，咱们要知道谁现在手里有卡，大张伟现在去的都有，是吗？
，十名家族队员已基本达成结队意愿。只要安全到达王宫，将时空穿越卡插入时空穿越门，就 OK 了。如果在赶往王宫的路上被猎人逮着，可就穿越无门。哎，没有窦骁的消息哈，<笑>对不对？好奇怪啊，窦骁应该有消息的嘛？<笑>对呀、啊，说好的做彼此的天使呢？窦骁，跟着我有肉吃，听我的啊！我说，在这空地上，咱俩要是被看见，一抓一个死。说，不行，这个不插了，不插了、哎，打我帅不帅？你巨帅，亮哥好不好、啊？你是好与帅的一个代言人，快！我跟你说，穿越感言啊，男怕选错行，女怕嫁错郎，选朋友也是一样，跟着亮哥在一起，你就有未来，你有美好的未来。不插，我厉不厉害？你厉害，快！来一把，快 pose 吧，真 pose。<音> Where is he? <笑> he is here. 这身打怎么说 ？Where is this? Where is this? 穿越到宋朝，来一群人物，呀，我要拿冠军。我也。在哪？那我猎人。是不是穿越到宋朝就没有猎人了？肯定还是有。你还是太纯真了，你跟那你跟那牛奶似的。喝多了，黄妈他们过来了。黄妈是有人在追他吗？后面还筐的人是谁啊？何三维，真哥快！没猎人，没猎人，有有有。他们他们下来了，上边绕过去啊，可以吗？来来，走，从从从这边走，那那么着绕过去吧呀，好。哎，对，上边安全，还行，走走走，这好舒服，看着。猎人，猎人，看看猎人，趴下，趴下，等等等等，过来了，冲着咱们，趴下，趴下，趴下，没有，不用趴下，下面，他看不到我们，下面，下面，哦，下面，哦，蹲下，蹲下，蹲下，蹲下，蹲下，蹲下，都想天雷滚滚，马上穿越，不料被猎人包围，一颗颗脆弱的小心脏啊！取到时空穿越卡的加速队员，请尽快完成穿越。我得尽快把猎人给全部引出来，让他们更好的穿越。猎人就在这儿，这个地方特别适合我跑。走吧，我们走吧，跟着他们走吧，反正已经被淘汰了，豁出去了。如此的大摇大摆，就跟登机一样。哎，你吓我一跳！你这，你干啥嘞？来了，来了，来了，来吧！你瞧你要嘚瑟，你要嘚瑟！哦，加油吧，队友们！靓仔只能帮你们到这儿了。走，有一个猎人被引开了。他是追人去了，他好像看到人了。快走！快快！快走！小心别摔了啊！好。
小明，快过来，快快过来！你们走，你们走，你们走！你先下来，你先下来，咱们再商量。你先下来，咱们再商量。王俊凯上去。小明，小明，小明，快过来！你们走，你们先走。走那你留下来怎么办呀？我必须要让给王俊凯，因为我上次欠他一条命。那我还欠你一条命呢。快点，快点，快点！你让过吧，你们过吧，你们过吧，别废话了，快点过。小明哥，男人力 Max 爱你。你们一定要完成任务啊！今天好多慈善的钱呢。哎，我们哦，我哎，哎，送茶了。对，送茶。哦，对，我们到送茶了。已经离开寝朝了。咱们，咱们先先去送茶。对对对。杜差，杜差带王俊凯。安全离开了，太好了。雅丽，你们赶紧走。小明哥，谢谢你。小明哥把卡让给了王俊凯。哦、你确定要这个吗？我、哦、我开始转。了。哇，冲过来了，好帅啊！走吧，走吧。真的吗？后面会转角的。耶 ！OK， 处理成功。走。送茶了哈。对，咱们要赶紧去了。走吧。Yes。已有八名队员成功穿越到宋朝。还剩下沈梦辰的一张时空穿越卡，他会带着黄妈不离不弃吗？猎人来了，猎人回来了，猎人回来了。来咱坐这儿去，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿。时空穿越门就在眼皮底下，却因为猎人显得格外遥远。这儿吧，陈强，咱们两个一边一个。好，如果咱们谁捡到了，就就带着对方去，好不好？你在这边，我去那边。啊，好，好。陈翔，我们俩现在是一根一根绳上的蚂蚱。反正现在我也没卡了，所以被抓了还是被淘汰。不说话那就被抓了，谢谢你，谢谢你抓我，反正我也被淘汰了。陈翔被抓了，你说我站这位置，以前谁敢站？谁敢在这儿站呢？陈翔被捕，我居然还让人被捕了，真是，是我太弱还是陈翔太弱？在这儿，在这儿。嘿，他看到我了。啊，黄妈，快来，快来。感谢我儿媳妇，她帮我从秦朝穿越到宋朝。宋朝哎，宋朝有什么？哎，娘娘，赶紧走吧。啊，走走走，好嘞，走走走走走。沈梦辰带着黄金山穿越成功，我为哇，就是不带黄小明，带黄金山。黄金山现在太厉害了。成功穿越到宋朝的十名队员正在尽情享受美好时光，可别忘了舍己成人而留在秦朝的。三位英雄队友啊！未穿越成功的队员被强制淘汰，黄晓明、张亮、田亮。哎呀，没事啊！我欠王俊凯一条命，我一定要还他的。说话算数的
，为穿越成功的黄晓明、张亮、田亮被强制淘汰。啊，我们是无名英雄，在哪个朝代不是呆呀、啊？在哪个朝代不能生存啊？有双手双脚，哪个朝代都可以。转呀！做一张卡，正好我们俩人就够了。哎，那我那走吧，明哥，咱们就在秦朝打打一片天下吧。<笑>我留在秦朝，统一六国吧。加速能力者自我牺牲，心痛碎一地呀、啊！哦，未成功成功队员黄黄晓明。明啊现在未穿越成功的加速队员有黄晓明、张亮、田亮被强制淘汰，强、啊、强太惨了吧？对呀，我的天！因为你知道为什么？因为今天是队长，队长就有这种自我牺牲的精神，特别的感谢他。但是呢，你说你让我穿越过来，不白瞎吗？我我能完成任务吗？刚刚那个穿越是因为我拿到卡了之后，小明哥说你没有卡，对我给小明哥打的。对，他就说让我等你，如果待会儿可以复活的话，如果复活一定一定救他。对。在黄晓明等人的主动救济下，共有十名队员穿越到距离秦朝一千年的宋朝，而宋朝区域相比秦朝区域更加狭小，不过猎人却比秦朝少了一名。我去，在宋朝有三名猎人已经开始抓捕。哦，在宋朝有三名猎人开始抓捕。哎，少一个猎人，那。快，赶紧先找一个安全的地方。尽管只有三名猎人，但安全可不好找啊！稍有不慎就羊入虎口。太危险了！现在赶紧搭发任务啊！赶紧找个地方躲着。这没有任务。哦，猎人来了，猎人死路远了，啊！有这么惨吗？啊，太惨了！王源被捕王源被捕了，不是刚穿越过去吗？王源被猎人抓捕，剩余九人。这什么情况？哎呀喂，这总决赛呀！我就这样被淘汰了，真的是太不甘心，太不甘心了。然后还是让贾凯和钱喜，希望他们能够活到最后吧！加油，加油，加油！哦，奶装，嗨，这是什么？这是我们的纯真酸牛奶，二位公子可以免费品尝一下。这我是品奶师，我还挤过牛奶呢。你这奶都是我挤出来的，不是不是。来，这位姑娘，你好，公子，请您品尝一下我为大男人所酿制的美酒。哦，妈呀，猎人，等一下，城中没有猎人，打猎要在城外。哎、我们进一步说话。来来来来来，来来来来，请您来，进一步进一步，来来来来来来来，请您来品尝一下。好的，嗯，我需要怎么？这是我专门为了大男人所酿制的美酒，但是它的名字还没有人取，你可以给它取个名字吗？那就叫《男人中的鸡尾酒》AK 四十七。来，嗯。与此同时，一个不用知道他是谁的男人也在喝着同样的酒，发着感伤的酒疯。李白有云：“举杯邀明月，对影成三人。嗯”嗯，鬼啊！哎哎，来人啊！啊，救命啊！这人怎么了？我还来不及问他，这到底是哪里呢？不知自己所在何处的男女主人公来到热闹的市集，想要弄个清楚。哎呦，我感觉我们好像来到了另一个人间。二位，看扮相不像是本朝人。哎呦，我们走，别听这个人胡说八道，故弄玄虚。秦朝
，这巫师一副我对你俩很有兴趣的样子。此处省略一万字以后，男女主人公被绑架了。这是上天恩赐于我，我是不得不受啊！你们两个人给我老实待着，否则别怪我不客气。我一定会想办法把我们救出去的。白泽博士看到陷入困境的男女主人公，发布了第三个任务。宋承宗，有三个贴着眼睛标志的神秘屋，打开神秘屋将会有意外的收获。跟我们有什么关系呀、啊？真的是，你念他干嘛呀？哎，有意外的收获。啊、有可能呢。三个贴眼睛的标志的屋子有神秘惊喜。你猜会是什么？抓猎人的？不会是放猎人吧？啊？不会吧？第三个任务：寻找神秘屋，解救男女主人公，获得意外收获。宋城中有三个贴有猎人之眼标志的神秘屋，找到并打开它，将会有意外收获。而打开其中一个神秘屋，就能解救男女主人公。有眼睛标志的神秘屋，我都没看到哎，在过来的路上。姑娘，我记得城中太帅府有点蹊跷。太帅府？去那里看一看，出门左手就是。咱俩要不要去远的地方？要不一不就是这边，要不就是太帅府。太帅府，太帅府大。太帅府，走吧。去看看，瞅瞅，瞅瞅，贴有眼睛标志的神秘屋。我当然对不起您了，这回我得我给你掩护啊，先抓我，没事。这个城里面只有三座神秘屋。神秘屋里可能有大惊喜哦！不放过任何机会的队员们也是蛮拼的，谁会第一个找到呢？神像馆吧，是这儿吗？不是，这是醉仙楼。先先进来，先我们慢慢往前挪呗。这个就是神像。哦，那哎，你看见你贴着猎猎人之眼了吗？看那狮子上面贴着呢。嗯，哪里？看那个狮子，看见看见狮子了吗？看到狮子。那狮子上面有猎人之眼。看见了吗？看到了，但不是吧？那狮子上的眼睛是吗？啊啊！要不我过去给你看看去。那那是一个摄像头。来了来了来了，大张伟好吧，啊，结束了。我是海文，哦，这这不是猎人之眼，好吗？我永远祝福你。你干嘛？我我被抓了，我被抓了啊！我我回家了。大张伟被抓了。啊、大张伟被抓了。哎，我刚刚的反应是有点高兴，是吗？我不是故意的，我怎么会有点幸灾乐祸？这哪有眼睛了？这个，我刚才猜的就是太帅府有一个，我觉得这里有一个，你觉得呢？下来黄妈被抓了！哎呀，黄妈被抓了！黄妈被抓了！哎呀，黄妈被抓了！玩了这么几期了，一个任务都还没有完成。寻找神秘屋也是需要付出代价的。面对可能的惊喜，队员们还是挺愿意冒险的。而此时，已经有队员赶到了太帅府。这住在府里的人是有多帅啊？就在这儿，你们怎么了？你是不是巫师那边的人啊？我不是，我是好人呐。你其中你们被绑架了是吗？啊，谁绑架你们
？巫师，那我要怎么救你们？先解开我们先吧。你在躲谁？也是一个巫师，特别恐怖，但长得特别帅。啊？哎呀，好，可以了，可以了，快快快快快快快快快快快快！走了走了，脚麻了，来来，走你走你走，哎呦，公主，你还好吗？脚有点麻啊，需要我怎么帮你们？公主脚麻了，可能需要捶捶啊啊！那我知道，那这样，这也行，好点没？我看你眉清目秀，人挺好的。嗯，谢谢你救了我。没关系，没关系。但姑娘，你在这好像有点……这将军是我的，您这是不是太接近他了呀？不好意思，不好意思，有点男女授受不亲。在在秦朝还是有点距离好。好的，好的，好的。不过姑娘，也没什么好送你。本公主之前被洗劫了啊，只剩这个平安符。你要这个吗？还是你如果不想要？哦要，我要，我要，啊，我要，我要，你给我，你给我。喜欢，在我们那个地方，收到这东西要叩谢公主，叩谢公主，公主千岁千岁千千岁，他懂啊。对，而且我看这个姑娘真的是人还不错，好好保存。谢公主赏赐，特别像太监公主。谢谢谢谢谢谢。沈梦辰打开第一个神秘屋，不仅救出男女主人公，还获赠一枚平安符，一看就是好东西。但是还有两个神秘屋没被打开，越来越让人好奇了。杜潇，然后蘸墨，杜潇，刷上，然后把，跟我，对，过来看，必须。好的，谢谢。公子慢走，拜拜。上哪去？跟我走，走啊！不是你还拉着我站着？哇哇哇哇！哇哇哎哎，有这个眼睛，对，快起！我我刚才撞到你了。的惊喜，真的很意外啊！家来亮，斗马人打开神秘屋，十名猎人被放出，城内送城内增加十三十三名猎人，那打开它干嘛？我天哪！这不引我去那啥被抓去吗？这不，贾乃亮和窦骁用血一般的事实证明，贪婪使人走向毁灭呀。二人满心欢喜地打开第二个神秘屋，却没想到一窝蜂放出十名猎人。这么小的区域，十三名猎人在搜捕，队员们怕是全都活不了啊！不行，快清醒，快来，快来，快来！不是全服的。是啊。你走开呀！救命啊！没得玩，没得玩。大哥，出去吧。咱们先不出去了。现在咱们十三个猎人怎么？抓我！抓我！抓我！抓我！哇！加油！加油，陈哥！加油！没，他没发现，他没发现你。加油！加油，陈哥！只剩下杜淳和沈梦辰了。还有哪有宅子？走，抓抓了，必须得找。对，说不定还有机会复活。我去，来了。
你们别在同一个地方抓我嘛！来碗木来了，什么东西？王俊凯、啊、俊凯杜淳都被抓了，杜淳也被抓了。哎呀，剩下我儿媳妇，这下好。沈梦辰小姐，现在只剩我一个人了。你觉得你可以撑到最后吗？可以，我要坚持到最后，加油！啊啊我真的是壮烈牺牲了，太恐怖了！哎呦我的妈呀！啊，什么情况？小队团队抓了！哎呀，全军覆没！啊，全军覆没！啊，万万没想到啊，托亮哥和窦三淼的福，这么早就来了个团灭。白总博士，看你怎么办？此时，北巫师和一群土匪追杀的男女主人公，在宋朝满城逃亡。谢总，我来等他们。不，我给你再穿。没事，我们两个不走不了，这是必要，这是我们的信物，你拿着它，我一定会来找你的。走啊！好，我会守着步阳，等着你的。不会去找你的。王毅为了保护白若，把一个个土匪打得落花流水，但却被巫师程旭而入，命中胸口。幸好白若再次触发步摇的奇异能量，让王毅穿回了秦朝。与白若相隔一千多年的王毅，整个人都不太好了，只能看着步摇，睹物思人。白若，我们何时才能相见？而白若也是每日以泪洗面，等得心焦焦啊！将军，你到底在哪里？队员们被秒的渣儿都不剩。白泽博士看到这个惨状，默默收回了十名猎人，并发布了迄今为止规模最大的复活任务。哎，复活！复活！复活！复活！沈梦辰、贾乃亮依次选人组成两队进入复活赛。可是我已经没有体力了。拥有平安符的加速队员有即刻复活的权利，不需要参加复活任务。快迁徙，快平安符，平安符，迁徙。啊！第四个任务，两队对抗，整队复活。现在由打开神秘屋的两名加速队员沈梦辰和贾乃亮依次选人，组成蓝红两队展开对抗复活赛。两队将被分别投放到有四名猎人但区域较大的秦朝，和有三名猎人但区域较小的宋朝。十五分钟后，幸存人数较多的那一队整队复活。来吧，那我先选啊！选啊，你是优先，我先选。走，你别给我选，别选，选我想选的啊！你想选谁我就选谁。小女子不错嘛，竟然和亮哥上。小明哥，来来来，我以为你会选杜淳呢，竟然不是我。王<笑>源，谢谢亮哥。亮哥，亮哥，亮哥，我的第二个选的是，还不要我？你运气不太好。<笑><笑>那我选紫薯哥，但你第一个不选我，让我很伤心。我在考虑要不要去你那里，感情我是垫背的是吧？我回去了，我回去了。小明哥，小明哥，两位大爷，来来来来来来，站好站好。我们的 TFBOYS 是不能要整装待发。亮哥，你把仨都带走了。哎呀妈，哎呀，又来一个，都都齐齐的啊。接下来我要选择的是凉凉。凉凉。逗笑我，哎，巴结巴结我，你能不能巴结巴结我？十九名加速队员在既不认真也不严肃的氛围里完成了很重要的分队。蓝红两队集结完毕，各位朋友们
，我们队，宋朝，绝对不选，清朝。超级对抗复活赛正式开始，以贾乃亮为首的红队再有四名猎人，但区域较大的秦朝；以沈梦辰为首的蓝队再有三名猎人，但区域较小的宋朝。为了游戏更刺激，在两个区域内分别投放了史上第一台活体猎人插卡机以及等量的猎人卡。每找到一张猎人卡并插入位于主界上的活体猎人插卡机，对方区域就会增加一名猎人。十五分钟后，幸存人数较多的那一队整队复活。来来来来，开个会，快快快！以我上次对这个的了解啊。这有几个地方是可以绕圈的，所以是我们尽量往可以绕圈的地方走，但是呢，不能集中，因为一集中特别容易被抓，所以我们尽量两个人一队，一个看前面，一个看后面。我认为啊，一定是咱们找到了任务卡之后放猎人，互相残杀，肯定是放猎人，他们那边那个那边就被抓。对对对，来，加油！加油！加油！哇塞，这只猎人干嘛呢？猎人不动了呢吗？要插卡了，插卡了。我们需要找猎人卡片，加点量，快！快走！哎，再继续吧，就是多分散，多分散，多分散。冷不冷啊？我先给自己罩起来，我先进来，你给我罩上，罩上上面对。你确定你要在这躲着不动了？对，谢谢你。不用客气，应该做的。不要找那个猎人卡，也不要扶我那边的猎人去抓人了，反正我们自己躲好了，不要有意外就行了。为什么要增加对方的猎人卡？这样不好的。还好我们这个区域只有三名猎人，就算增加一名猎人的话，我们也才跟他们打平。刚才王俊凯又为我牺牲了，替我挡在了猎人前面。这任务我不做，我不会主动往那边放猎人。区域面积小很多的宋朝，猎人随处可见，但于心不忍的蓝队却心有灵犀的一致决定。不给对方放猎人，一心一意求自保。我们这边的刚刚定的策略是，我们好好女生好好躲着，他们去完成任务。哎，找猎人卡，三个要在一起啊！我们赶快去找猎人卡。不过秦朝正好相反，男队员们正积极寻找猎人卡，想给对方更多猎人，多抓一个是一个。这如意算盘能打响吗这卡应该还 OK， 还可以躲一下。这么苦，妈呀！白米赛好就直接这样子通过我了吗？我的天哪！我就是躲一场，在这里几乎没有办法去做任务。谢谢眼睛，来不及了，夫人。红队的陈欧在秦朝插卡成功，蓝队所在的宋朝放出一名猎人。原本就非常狭小的宋朝，已有四名猎人在密集搜捕，蓝队大事不妙。
这连人全在我们这边吗？啊！你干什么呀因为猎人增加一名，战斗力提升，男队一下子损失三人。猎人卡还真是攻击利器啊！那那边是不是黄雅丽啊？有黄雅丽，对，那边有黄雅丽。我现在就挨个给对方打电话，对方的人只要一一接我就挂了。我的妈呀！猎人在这抓不到我吧？大张伟在给我打电话，我不接，他是想要故意扰乱我。他上次就是这样。哎，他给挂了。哎，聪明的女孩，潘碧龙是不是在那边、啊？对吧？好。快点！来了来了！啊！猎人不论多与少，可都不会怜香惜玉的。喂，你是潘金龙吗？哎，我挂了啊！坏人，就是为什么两个都在这里了？啊！天哪！不行，既然现在我们已经输了，我决定也要去拼一把，找找更多的卡片。我觉得还是要去给我们队增加点希望。走吧，咱们走。红队还真是点儿背啊！接连被抓不说，还摊上个喜欢打骚扰电话的大张伟，哇、啊，交友不慎哦！差距太大了，这样，我们肯定要获胜啊！结局已经出来了，宋朝还生气？耶耶耶耶耶！看还有几分钟，还有一分钟，还有一分钟，我们有机会复活，就一分钟了。请问你没有见到一张卡吗？请问你有猎人卡吗？猎人卡、啊。胜利就在前方，就在前方。嗯、原来除了电话声和警报声、咳嗽声。要命啊！红队简直兵败如山倒。复活时间结束，跳水王子的奥运幸运泳裤还真没白穿呢。结束，秦朝胜于四人，宋朝胜于七人，复活的一队是宋朝的沈梦辰队。
活了，太阳都出来了，你看。对呀、啊，太阳出来了。这是为我们出的太阳吗？啊！啊哎呀，你说是应该高兴的，还是应该不高兴的？手心手背可都是肉啊！一万点的心疼。窦骁放他们那儿好了。窦骁点背，我跟你说，真的，这是这是方的呀，衰呀！我跟你讲，这说出来一个人生的道理啊，做人要厚道，不能害别人。他不是，你看你乐啥？你你开始不知我不知多热闹啊你！结束，啊，来抓我，我要求一场《速度与激情》的追刺。我跟你说，选错队吧，这是一个特别囧的事儿。我们的队长再一上来就被抓了。走了，亮亮，我们回去玩一个。没关系，这不就是最后一期吗？以后再也不会有了。没关系啊。谁说再也不会有了？<笑>就这一季就结束了。你以一个失败的领导者为告终。<笑>你非得在山岗上撒把盐吗？亮<笑>哥，我对不起你们。哎呀。小咖秀好吗？没事儿，我们是最棒的。对，让他们受折磨去吧。复活任务结束，有平安符的易烊千玺和整个蓝队共十一人复活成功。但男女主人公还天各一方，为了有个欢乐大结局，白色博士决定将十一名复活队员分别投放到秦朝和宋朝去帮助二人重聚，并让队员们抽签决定各自的投放地点，然后发布了第四个任务。在区域内投放了一辆超像擎天柱的时空战车。哇！哇哇哇我一看三十名猎人，我就晕了。第五个任务，让男女主人公重聚，阻止猎人放出。装载三十名猎人的时空战车已经抵达，在剩余五分钟时，三十名猎人将被释放。秦宋两区域内各进入十五名。想要阻止猎人放出，必须让在宋朝赵宅的白若和正在秦朝白府的王毅穿越后相见，将两人的步摇放入位于中指间的时空战车前的控制装置。又见面了，麻烦你跟我走一趟，好不好？我们去哪？我们去这个跟你的爱人相见。OK。丁迪，又见面了。你不就刚刚那个看着有点疯疯癫癫的？我们要带你去穿越到秦朝去见王爷。真的假的？真的真的。秦朝的黄晓明和宋朝的杜淳很快找到男女主人公，然而开普勒星球游戏控制室又出状况了，关键时刻掉链子。什么鬼？我们游戏的时空系统出问题了。白泽，这可是我们最后的决赛，千万不能出现任何问题。稍等，这是什么？这是次元密码，但是在倒计时结束之前，我们是没有办法进行反变异的。烛龙，这是烛龙变异的。烛龙在哪里？他和毕方已经被放逐到第三空间，我们已经来不及逆转这一程序了。那加速队员就无法在两个朝道当中穿越了。没想到，最后的最后，我们还是要依靠要依靠地球人来解决危机。白泽博士只得发布了一个紧急通令。又来了。
，时空穿越之门已经断电。想要往一百个穿越向前，想要到秦朝的铸矿里找到电池，并通过秦朝的神像向宋朝传递。紧急通令，在秦朝找到电池，传送至宋朝，重启时空穿越门。双方队员已经找到男女主人公，但宋朝的时空穿越门因断电而停止运转，无法完成穿越。重启时空穿越门的电池被投放在秦朝集市的一个竹筐中，队员必须找到电池，并通过秦朝的神像向宋朝传送。经过一千多年的蓄电后，在宋朝的神像中取出电池，放入时空穿越门，即可恢复电力，让男女主人公穿越后相见。再将两人的步摇放入时空战车前的控制装置，阻止其中一个朝代的猎人放出。此时，秦朝的队员六人，宋朝的队员五人，考验双方默契配合的时候，到了。哦，那我跟千玺得分开做。喂，千玺，这任务咱俩分开做。啊，你带着这个公主去那个时空穿穿越那儿，然后我去拿电池。啊，等一下，好，好，好，来。他要带我去找将军了，小朋友，你可以跟我走了，你可以跟我走。小朋友，你走太快了，小朋友。现在。宋朝的队员们分工合作，易烊千玺先带白若到时空穿越门，其他队员只能等，等秦朝的队员们传送救命的电池。喂，喂，小明哥，娘娘，你找电池了吗？等我去找，我现在就去找，去找好不好,好？好，我已经找了网易了啊。好嘛，走，因为小明哥在等我了。我觉得这是最后一个任务，去吧，咱必须要做了，咱全速加速往那边跑吧。哎呀妈呀！哎，刚出门就被就把陈翔给损失了，哎。没想到最后一切是以这样的方式结束，啊！电池还没有找到，秦朝六人组就失去了两名男队员，太可惜了。我跟你说，秦朝那块特别不好躲，我今天躲在假山里，在那个山洞被我站塌了。早知道我们家毛坯房的时候要拆拆楼，你进去不就完了吗？这还省工钱。我不忘你看猎人了。就是这些筐，就这些筐，这些筐啊！对，看看。哎，慢点说，慢点说，慢点，慢点。你到底买不买啊？没有啊，没有啊，哪里？慢点，哪里有？我买你那个。哎，没有啊，没有竹筐啊，没有啊，哪有竹筐啊？哪有啊？公子。你要带我去哪儿？算了，我带去你去，去见你的亲爱的。我今天遇到你好几次了，你们是从哪里来的？你千万不要对我生平啊！公子，是要带我私奔吗？是啊。慢一点，我实在是跟不上你的速度。慢不了，我必须得快。哇！这怎么个情况？天启，这边，这边，这边，这里，这个机器
，跟着他走可以吗？公主麻烦腿两步。你能背我吗？我试一下吧。试完。我看有谁。好快呀、啊！谢谢，请加油。OK， 啊，你在这儿等着吧。公子，你到底要让我去哪儿找白若？等一下，你的白若就来了。你先暂时跟着我 ，OK？ 啊。双方队员已将男女主人公带到时空穿越门，但秦朝的队员们还在找电池，宋朝的队员们只能被动等待。哎，急死个人嘞！队长，队长，队长，队长。你要找什么？电池，电池是核物，我们可以帮你们找。小心点，小心点，姑娘，小心点。那这不是秦岚是吗？这是秦岚。小心点，姑娘。哎，我找到了。姑娘，轻一点，小心点，小心点。哎，喂，摇摇摇，这个这个来，来，姑娘，哎，这个怎么样？蔡少芬已经在秦朝找到电池，我要去取电池。我们去神像吧。两人都要去了啊，走。大路危险，走小路。我要去做任务，走。好害怕呀！先走，行，先快点。在这边，你我我去吧。你干嘛去？让我打开。啊！神像使用方法非常简单，只有两步：一，在秦朝神像抽屉中放入电池；二，在宋朝神像抽屉中取出电池。给宋朝的人，喂，张亮哥哥，哎，已经可以了，我们这边。好好好，我去找一下。秦朝的蔡少芬已将电池成功传送，只要宋朝的队员们尽快拿到电池，就能重启时空穿越门。小伙伴们，雄气。电池还没有拿到，宋朝五人组就损失两名队员，距离猎人放出仅剩七分钟。拿到电池，帮助男女主人公穿越后相见，真的要快快快！重要的事情说三遍。没有电池，已经空了。等等。大政委在宋朝被猎人抓捕。公子，你拿的是？为什么你一直对他讲话呢？这是我的爱人，暂时的。祝你白头偕老，永结同心。谢谢你。喂，电池我拿到了。电池你拿到了，赶紧安上。然后我现在拉着这个这个王白衣，这个白王王王这个王毅在在在这个地方。我知道，我正在去的路上，等我。啊，在猎人面前要做任务，难免有牺牲。如果没有在规定时间内将电池送到时空穿越门，之前的努力就会白瞎。杜淳，你可得稳稳住啊！我去，掉针呢！杜淳躲过猎人，重重搜捕，成功将电池送到。快，快，快，怎么着？时空穿越门重新启动。
在蔡少芬和黄妈黄绮珊的努力下，电力恢复，时空穿越之门已经重新启动，终于在上面见到我做任务的名字了。红红汤，嘿嘿，你嘿嘿，我可以给你嘚瑟了，嘿。在黄绮珊和蔡少芬的努力下，电力恢复，时空穿越之门已经重新启动。太好了！来来来来，穿越穿越穿越穿越！哎，穿越是。公子，我们这是要去哪？啊，没事，我怕你跑呢，我抓着你。这这这，来来来喂喂喂喂！来来来来来来来了！上去！啊，终于来了！白若，在加速队员的帮助下，男女主人公穿越后重聚。现在只要将步摇放入控制装置，就能阻止猎人放出。但是但是但是，只能选择封锁一个区域的十五名猎人。小明哥那边还剩四个人，要不放咱们这边？我们这边就剩我们俩，你们要剩四个，放放哪边？放我们吧，放我们也行。这是不管怎么选都要被骂的节奏啊！放我们吧，好吧。你们只剩两个人了，还是就放我们这边吧。们哎，我我衣服还穿在你的。怎么放啊？就那我们俩先跑了，我们俩先藏了。好 ，OK， 你们藏。春哥，哎，三十名猎人肯定躲不了，我要在主街上面摆个姿势。那就随便来吧，随便躲吧，反正我先找找一地方了。我就在这儿摆个姿势了。别在这儿摆姿势。拜拜。万一能躲呢？三十个躲不了，我觉得。我再努力一下。加油啊，千玺。我爱千玺，我爱杜淳，但是对不起，因为我们那边还有四个人。黄晓明选择了封锁秦朝的十五名猎人，虽然任务完成，但是真的有点难过了。现在被锁了。进入秦朝的十五名猎人已被阻止，阻止进入宋朝的十五名猎人将在时时间剩余五分钟时被释放。快快快快快！嗯，时空穿越门怕是有点累了。小明哥，稍安勿躁哈，他马上就自动修复了。被猎人屠城吓傻的易烊千玺和杜淳，完全忘了他们也是可以穿回秦朝，不必留在宋朝等死的。我得给千玺打电话，让他们穿过来。千玺，秦朝，千玺，宋朝危险，秦朝安全，叫杜淳哥去秦朝。金队友友情提醒，易烊千玺恍然大悟，奔向时空穿越门。千玺，千玺接电话，在通话。淳哥，淳哥，在通话中。淳哥，千玺，哎，千玺，我穿，我穿。喂，春哥，我我已经穿越到秦朝来了，可以穿了，你快过来。那我我我我不行了，我跑，现在肯定被抓的啊。那好，对不起啊。算了，就留我一个人吧，你走吧。啊，完了，可以穿过去的。春哥那边很危险。哎，哎，我这给你打个电话呢。我穿过来了。我想让你穿过来呢。但春哥没过来。今天有命啊，能赢就赢了，赢不了就。而此时，在宋朝一个飘着雨的犄角旮旯里，男女主人公已经开始花前月下，狂虐单身狗了。不离不弃，不离不弃。为什么烛龙的负能量发生装置会被破解呢？是爱，地球人会为了保护同伴甘愿牺牲自己，这些都来源于这种力量
。不过，恐怖游戏还在继续，只剩杜淳一人在宋朝苦撑。整个宋城是个空城，只有我一个人和十五个猎人。我一个人陪十五个猎人玩耍吧。来吧，保他们的安全，保他们的平安，全来抓我吧。游戏结束，仅剩五分钟，宋朝的十五名猎人全部放出。杜淳，你只有冒死穿越，才能自救了。完了，躲不掉了，必输的。十八名猎人在弹丸之地的宋朝区域密集搜捕，杜淳是他们唯一的猎物。我一个人对十八个猎人。在稍大一些的秦朝区域，五名加速队员面对的猎人只有四名。时间所剩无几，他们似乎好像，貌似，可能，应该已经做好了迎接胜利的准备。现在，现在还有三分十一秒。哎呀，我们觉得不对。可能是我们两个，还有两分五十秒。电话铃声响起，八成不是什么好事儿。又有任务。本场游戏是终极夏季赛，即使时间归零，游戏也不会结束，游戏将无限进行下去。啊！游戏将无限进行下去，直到剩余最后一人为止。啊！游戏将无限，哇！你们太无下限了吧，你们也。他没有时间限制，怎么逃啊？那得逃到明天啊。对呀、啊。最后一搏，逃到只剩一人为止。本场游戏是终极加速赛，即使时间归零，游戏也不会结束，将无限进行下去，直到剩余最后一人为止。在这段时间内，一旦被抓，就只能得到当时纯真胜利币的十分之一。只有逃到最后的加速队员，才能获得七十二万纯真胜利币，赢得纯真加速王的桂冠。我还以为还有两分钟，结果我想多了，没有用的。这个环节刺激了，完全是硬性淘汰制。即使我们的任务做完了，也没有办法，就只能剩最后一个人的时候才可以。啊，你保住自己，就只能剩一个人。对，我希望是你。我们俩可以一起走。好，万一有猎人出来，我扑他，我扑他你就可以跑。没有时间限制，怎么可能呢？对呀、啊，这个是不可能啊！这太……这这他妈谁规矩啊？红涛的规矩吗？又是？哎呀！红桃规矩啊！我一刀剁了他，让他来跑跑看，跑这一个月，跑死他！红爷，你干嘛要这样对我哈？怎么样，我也算是个美女嘛？就是啊，我不美嘛，但是气质还可以噻。咋办呢、啊？我告诉你，咱就躲着，我看他要咋。对呀，我们两个一起进去。拼了命给他冲过去了，跑吧，不用躲了。没有绝境，哪能逆袭？身处宋朝十八名猎人中心的杜淳，决定拼死一搏，穿回秦朝，寻找生机。是是是这船吗？来，杜淳突破重围，站上时空穿越门，终于可以回到秦朝了。哎呀，天哪，秦朝，终于回来了！哎呀，哦，淳哥也来了，穿越了，咱们他们两个穿越过来了。十几个猎人自己玩吧，啊，啊，快跑脱了！游戏时间归零
。目前，六名幸存队员全部都在秦朝，但迎接他们的不是坚持到游戏结束的胜利，而是坚持到只剩一人的成功，实在太残忍了。白泽博士，你这是被烛龙影响了吗？来了一个清洗清洗，这又有一个，俩，爸，带他出去。你爸，万一他要抓你，我就去扑他。行。你真行！我我都想摔手机了啊！我，张亮在秦朝被猎人抓捕，总说剩余五个人，张亮哥被抓，张亮哥，行，行，一个任务没做完，停，躲了一路。牛，看见没有啊？我呢还叫藏，我那完全就算打游击，这才叫藏。我那叫藏吗？不是，张亮干嘛在那里？死了，死了。我还以为我们几个人坚持到最后可以一起拿冠军呢，太残酷了。由于张亮被抓，剩余的五名加速队员离终极胜利又近了一步，但冠军只属于一人。四名猎人将在无止境的时间流逝中一直搜捕下去，惶惶不可终日的滋味儿，倍儿爽啊！天气多，怎么了？久经沙场的加速队员躲避技能可不是吹的。这样下去，游戏可能要持续到明天、后天、下周、下下周。Oh no！ 不会到明年吧？时间毫不留情的走着，五名加速队员拼了老命在躲，看着特心酸。好想单方宣布游戏结束啊！娘娘，我、啊、我不玩了，这个红汤不行，这啥规矩？我不玩了，我别我我四点半飞机，我不玩了。哎，我妈，我不玩了，我不要玩了。哎呀，不要，不抓，抓，抓，抓，抓，我不玩了，不抓，抓，抓，抓，不抓，抓，抓，抓，抓，我不玩了，啊，我不玩了，我让你抓，我让你抓。我让你抓，我让你抓，我不玩了，知道不？我太累了，我不玩了。我妈死了，我妈干嘛呀？她她她生病了，没吃药吗？怎么会这样子的？太突然了吧！黄妈太可爱了，我就喜欢她这样。黄妈应该是被抓了，听见黄妈的叫声了。黄妈又这样，不过黄妈今天特别厉害。一身心酸，现在。简直是这个游戏规矩太不要脸了，太惨无人道了！你们熊熊熊想抓抓有啥用啊？不要抓了，游戏结束了。要看细节的黄妈果然有性格，英勇自杀了。但不管什么死法，猎人是不会手下留情的。
直绕过去。办法是真的，这是那个什么游戏啊？我变成王妈了，怎么这样子啊？怎么可以让人家这样死啊？我已经拼到最后了啊！仙姐加油，一定要活下来！为了 T F， 不好意思，要活下来，加油！切，太残酷了，跑完了都不行。小明哥，千玺你们要努力啊！看谁到最后。谁是英雄？目前只剩下黄晓明和易烊千玺两人，哦，怎么有种手足相残的感觉？好难过啊！剩我们两个人了，我要被抓了，我要被抓了，我坚持不住了，啊，我坚持不了了，我想扑猎人，让他也。千玺赢吧。OK Apple 三人组怎么都没想到，终极加速赛的冠军竟是以这样的方式诞生的。现在只需要发布黄晓明被抓的信息，游戏就正式结束了。但此时的白泽博士却进行了另一个操作。游戏已经结束，易烊千玺，你胜利了！啊！白泽博士将并没有开发完全的语言系统暂时输入给猎人，以一种暖暖戳中心窝窝的方式宣告了游戏结束。啊！真的！啊！啊！啊！虽然有点难过，但是我希望他赢。天气赢了。
。黄晓明被抓，易烊千玺完成挑战，获得胜利币，七十二万，恭喜易烊千玺成为纯真加速王！加油加油加油！太棒了！来，太不行了。啊！吓死了！阴阳千玺，啊，又做了一项公益，但这个公益呢，来之不易。嗯、你们呢？快回去！这些人是坏人，是坏人！我当然也想继承啊，但那堆游客怎么办？游客怎么办？在这儿这个任务也是为了帮难民多发点粮食，给你买的包子，多棒！难民，我觉得被捕也是值得的，值得的。该我们出马的时候了，咱们去找猎人王。猎人手机号能不能给我？长那么帅，猎人，猎人后面后面，猎人猎人猎人，开始，快跑啊！跑啊！跑啊！必须跑到最后，然后证明我是可以的。哇，开门！开门了！好！王俊凯，易烊千玺获得最终胜利。Yes, yes, yes。帅。帅不行了。易烊千玺真帅气。易烊千玺终于赢得本季纯真加速王，所有加速队员在本场赢得的一百七十七万两千五百三十纯真胜利币，将成为纯真梦想公益基金，一次启动本位寻真生产者联盟公益，支持帮助维护生态、不用化学肥料的劳动者们。不要放弃，永远都不要放弃。我不去选，我不去选，我一定不去选。队伍在这里待着，走。该我们出马的时候了，必须得上。我这回一定要播任务。不，哎呦，变得厉害！加速中充满悬念与危机的游戏，请记得真实而真诚的我们，全力加速，勿忘初心。全力加速中，一起冲！游戏目标已经达成，开普勒星球首领帝俊、首席科学家白泽和他的助手精卫，将收集到的人类正能量数据带上了一号飞船。这些热腾腾的能量能否改写开普勒星球的未来？故事。看似结束，下一次游戏会发生在哪里呢？